హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు షూరి తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ రోజు మన వీడియోలోకి వెళ్ళినైతే మీరు అక్కడ డిస్ప్లే మీద చూసే ఉంటారు సెట్టింగ్స్ కోసం అండ్ సెట్టింగ్ అనేవి డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ ని ఆడియో సెట్టింగ్స్ ని పలు మార్లు చెక్ చేసి అండ్ మీకు ఈ యొక్క వీడియోలో అయితే వివరించబోతున్నాను అదేవిధంగా మన ఛానల్లో సబ్స్క్రైబర్స్ కావచ్చు అండ్ నాన్ సబ్స్క్రైబర్స్ కావచ్చు అండ్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చెప్పడం అనేది జరిగింది ఆడియో ఫార్మేట్ లో సో ఇప్పుడు మేము ఆడియో వింటున్నాం టీవీ ఛానల్ పెట్టినప్పుడైనా కానీ వేరే ఆన్లైన్ స్ట్రీమింగ్ చేసినప్పుడైనా కానీ మాకు మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఎక్కువైతే రావడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ అదేవిధంగా వాయిస్ అనేది చాలా తక్కువ రావడం అనేది జరుగుతుంది సో మరి ఇప్పుడు నేను చెప్పే ట్రిక్స్ ఒకవేళ పాటిస్తే ఆ యొక్క ప్రాబ్లం మీకు సాల్వ్ కావచ్చు ఒకళ్ళు సాల్వ్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా అయితే కింద కామెంట్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మీ యొక్క కామెంట్స్ అనేది మరి కొంతమందికి అయితే యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ యొక్క వీడియో చూడడానికి అండ్ వాళ్ళు ఒక ఆ యొక్క కామెంట్ చదివైనా కానీ వీడియోస్ చూస్తారు ఒకళ్ళ లేకపోతే డైరెక్ట్ వీడియో చూస్తే వెల్ అండ్ గుడ్ బట్ మీ యొక్క కామెంట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్క వీడియోకి సో మరి ఈ యొక్క సెట్టింగ్స్ అనేవి మీ యొక్క టీంలో పెట్టేసుకోండి అండ్ ఒక విఈ అల్ట్రా ఇప్పుడు చేసేసరికి విఈ అల్ట్రా అండ్ దీని విఈ అల్ట్రా అని ప్రత్యేకంగా ఏమైతే చెప్పట్లేదు విఈ ప్రీమియం అయినా విఈ అల్ట్రా అయినా మరొక వేరొక టీవీ అయినా కానీ ఇలాంటి సెట్టింగ్స్ మీ యొక్క టీవీలో ఉన్నట్లయితే ఈజీగా అయితే సెట్టింగ్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మరి లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకెన్నో మరిన్ని మన ఛానల్ అయితే చూస్తాం అండ్ అదేవిధంగా అన్బాక్సింగ్ వీడియోలు అయితే మరికొన్ని చూస్తాం అది మీ సపోర్ట్ ఉంటే అందుకని మీ సపోర్ట్ అనేది ఎల్లప్పుడు కావాలని కోరుకునేది సో అందుకని ఏం చేయాలంటే మీ యొక్క లైక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్క వీడియోకి మీ కామెంట్ అండ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అది బ్యాడ్ అయినా అదేవిధంగా నన్ను ప్రోత్సహించేది ఏదైనా కానీ అండ్ అదేవిధంగా మీకు డౌట్ వచ్చేది ఏదైనా కానీ ఎంత ఇంపార్టెంట్ మీ యొక్క లైక్ అనేది కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా అండ్ అదేవిధంగా ఇలాంటి వీడియోస్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ కి అండ్ అదేవిధంగా అదర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ మీద అయితే షేర్ చేయాలని అయితే కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు అండ్ ఆ యొక్క గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళే కావచ్చు ఇలాంటి వీడియోస్ వాళ్ళ యొక్క టీవీల మీద ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు చెక్ చేసుకుంటారు అండ్ మరి ఇక వీడియో చూస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి అండ్ అలా క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది అనమాట ఇంకెందుకు ఆలస్యం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఫ్రెండ్స్ మరి సెట్టింగ్స్ సెట్టింగ్స్ లో మాట్లాడినట్టయితే కలర్స్ ని కొంతమంది సరికి నేచురల్ కలర్స్ ఇష్టపడతారు అండ్ మరి కొంతమంది సరికి వివిడ్ కలర్స్ అయితే ఇష్టపడతారు సో మరి వివిడ్ కలర్స్ ని నేచురల్ కలర్స్ ని మనం పెట్టి అయితే చెక్ చేద్దాం అండ్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు చెప్పే దాంట్లో ఎస్డిఆర్ ఫార్మేట్ కలిగిన అండ్ అదేవిధంగా డాల్బీ విజన్ కలిగిన సెట్టింగ్స్ కూడా మనం అయితే చెక్ చేద్దాం అండ్ మీకు క్లియర్ గా చూపిస్తాను అండ్ నేను ఇప్పుడు ఆ సెట్టింగ్స్ అనేవి పర్టికులర్ గా ఒకటి అని మీకు చెప్తాను బట్ అది నష్టం మీరు ఉంచుకోండి కాకపోతే అండ్ మేము చెప్పే ఏదైతే ఉందో ఆ విషయంలో మీకు కొంచెం కాంట్రాస్ట్ ని అండ్ బ్రైట్నెస్ ని తగ్గించుకుంటూ మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద క్లియర్ గా కనబడుతుంటది దానివల్ల బ్రైట్నెస్ ని పెంచడం వల్ల ఏమవుతుంది కాంట్రాక్షన్ తగ్గించడం వల్ల ఏమవుతుంది ఈజీగా మీకు అయితే అర్థమైపోదు అప్పుడు మీకు మీరే మీకు మీరే ఓన్ గా అండ్ కాంట్రాక్ట్ ని తగ్గించుకుంటూ బ్రైట్నెస్ ని పెంచుకుంటూ అండ్ కలర్ గార్మెంట్స్ ని ఇంకా మార్చుకుంటూ మీరైతే అండ్ మీకు మీరే ఓన్ గా కలర్స్ ని అయితే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు అనుగుణంగా ఇప్పుడు నేను ఏదైతే సెట్టింగ్స్ అనేది చెప్పబోతున్నాను అండ్ ఇది వచ్చేసరికి విఈ అల్ట్రా ఫిఫ్టీ ఇంచెస్ టీవీ అండ్ మీరు అదర్ ఏదైతే సైజెస్ అయితే ఉన్నాయో ఫార్టీ త్రీ అయినా కానీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అయినా కానీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అయినా కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పే చేంజెస్ అయితే మీరైతే చేసేసుకోవచ్చు డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ లో అనమాట అండ్ అదేవిధంగా అండ్ ఆడియో సెట్టింగ్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే విఈ ప్రీమియం ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో విఈ ప్రీమియం వాళ్ళు కూడా అయితే యూజ్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను చెప్పే సెట్టింగ్స్ ఫస్ట్ మనం దీంట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఒక ఫార్మేట్ అయితే ఉంది ఆ యొక్క ఫార్మేట్ ని అయితే మనం అయితే చేంజ్ అయితే చేయాలి అది చేంజ్ చేస్తేనే మనకు ఎన్హాన్స్మెంట్ అనేది కలర్ లో అయినా కానీ అండ్ అదేవిధంగా అండ్ ఆడియోలో అయినా కానీ మనకు గేమింగ్ కన్సోల్ పెట్టి మనం గేమింగ్ ఆడుతున్నా కానీ అండ్ అదేవిధంగా బ్లూరే ప్లేయర్ పెట్టి మనం అండ్ ఫోర్ కే వీడియోస్ కానీ ఇంకా వేరే ఏమైనా చూస్తున్నా కానీ మనకు బెటర్ గా ఎన్హాన్స్మెంట్ అనేది చేస్తుంది అనమాట ఆ
ఎడ్జిలి ఛానల్ చూస్తున్నా మీరు ఇంకేమైనా గేమింగ్ కన్సోల్ పెట్టి గేమింగ్ ఆడుతున్నా బ్లూరే ప్లేయర్స్ పెట్టి బ్లూరే లో మూవీ చూస్తున్నా కానీ ఎలాంటి ఎన్హాన్స్మెంట్ అనేది జరగదు సో దాన్ని ఎన్హాన్స్మెంట్ అంటే ఆడియోలో అండ్ అదేవిధంగా పిక్చర్ క్వాలిటీలో ఎన్హాన్స్మెంట్ కావాలనుకుంటే మాత్రం ఈ యొక్క టూ పాయింట్ ఓ ఫార్మేట్ లో అండ్ ఎన్హాన్స్ ఫార్మేట్ అయితే కంపల్సరీ అయితే క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీనివల్ల మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి బ్యాక్ ఉన్న ఇమేజ్ ని బ్యాక్ ప్లే అవుతున్న వీడియోని మీరు చెక్ చేయండి ఎంత ముందుకు ఉన్న దాన్ని అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న దాన్ని చెక్ చేస్తే మాత్రం మీ చాలా చాలా అండ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది మీకు పిక్చర్ లో అయినా కానీ ఆడియో లో అయినా కానీ అండ్ మీరు రీసెంట్ గా ఒక వీడియో పెట్టాను విఎ అల్ట్రా అండ్ ఆడియో ఫార్మేట్ గురించి అండ్ ఫుల్ రూవీ అని పెట్టాను కదా దాంట్లో వచ్చేసరికి ఈ యొక్క ఎన్హాన్స్మెంట్ ఫార్మేట్ ని ఎన్హాన్స్ చేయడం వల్ల నేను పెట్టే అండ్ ఆ యొక్క ఏదైతే ఒరిజినల్ ఆడియో అయితే ఉందో ఆ యొక్క ఒరిజినల్ ఆడియోలో సౌండ్ బార్ విషయంలో కానీ అల్టిమేట్ సౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నేనైతే లైవ్ లో అయితే పొందడం అయితే జరిగింది సో అందుకే నేను ఇక్కడ మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఎస్డిఎంఐ టూ పాయింట్ ఫార్మేట్ ని ఎన్హాన్స్ ఫార్మేట్ ని పెట్టేసుకోండి సో నెక్స్ట్ పిక్చర్ సెట్టింగ్స్ లోకి అయితే వెళ్తాం పిక్చర్ సెట్టింగ్స్ లో ఇక బ్యాక్ లైట్ అయితే ఉంటుంది బ్యాక్ లైట్ లో డైనమిక్ బ్యాక్ లైట్ కంట్రోల్ అయితే ఉంటుంది ఇది ఆన్ ఉంటే ఆఫ్ అయితే చేసేసుకోండి అండ్ అదే విధంగా ఇక్కడ బ్యాక్ లైట్ లెవెల్ హండ్రెడ్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు పెట్టేసుకున్నప్పుడు మరి హండ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు మీకు మాక్సిమం ఫిఫ్టీ లోకి అయితే పెట్టేసుకోండి ట్రస్ట్ మీకు ఖచ్చితంగా మీకు బెటర్ అవుట్పుట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట అండ్ అదే విధంగా మీ మీ యొక్క కంటి మీద ఎలాంటి అండ్ స్ట్రెస్ కూడా అయితే ఉండదు సో దీని బ్యాక్ అయితే వెళ్ళండి ఇప్పుడు నేను పిక్చర్ మోడ్ మీ ఇష్టం మీ పిక్చర్ మోడ్ అనేది చాలా విధాలుగా మీ యొక్క స్టాండర్డ్ వేగంగా డైనమిక్ వేగంగా పెట్టేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే నేను వచ్చేసరికి క్రికెట్ మోడ్ అయితే పెడుతున్నాను నీ మీకు మీరు మీరు చెక్ చేసుకోవాలంటే మీకు సింపుల్ ఒక అండ్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే చెప్తాను అనమాట ఏంటంటే ఇక్కడ కాంట్రాస్ట్ బ్రైట్నెస్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మెయిన్ గా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక కాంట్రాస్ట్ బ్రైట్నెస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇక కాంట్రాస్ట్ గానీ బ్రైట్నెస్ ని గానీ మీరు ఎక్కువ పెంచినా కూడా డీటెయిల్ అనేది మిస్ అవుతుంది ఆ డీటెయిల్ అనేది మిస్ కాకుండా మీకు ఉండాలంటే మాత్రం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు వచ్చేసరికి అండ్ ఎస్డిఆర్ లో మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది అని చెప్పడం కోసం నేను ఎస్డిఆర్ ఫార్మేట్ ని మీకు అయితే ప్లే చేసి అండ్ స్టాప్ చేసేసి అండ్ కాంట్రాస్ట్ బ్రైట్నెస్ మనకి ఇక్కడ ఎంత లెవెల్ లో చూపిస్తుంది అండ్ ఆ విధంగా కాంట్రాస్ట్ ని మనం బ్రైట్నెస్ ని హ్యాండిల్ ఎలా చేసుకోవాలి ఎలా చేసుకుంటే మనకు బెటర్ అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది అనేది మీకు అయితే ఇక్కడ క్లియర్ గా మీకు అయితే చూపిస్తాను చూడండి అండ్ అదే విధంగా బ్యాక్ లైట్ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ అయితే ఉంటుంది సో మేక్ ఇట్ ఫిఫ్టీ ఫ్రెండ్స్ మీకంటే మనకు కంటి మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్నెస్ అయితే చూపించదు ఎందుకంటే లైటింగ్ ఎక్కువ అయితే ఉంటుంది బ్యాక్ లైట్ అనేది సో దీన్ని తక్కువ చేసేసుకుంటే పిక్చర్ క్వాలిటీ కూడా మరింత మీరు అయితే ఉంటుంది ప్లస్ మీకు ఖచ్చితంగా మీకు ఒక మంచి కలర్స్ ని అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తుంటుంది సో ఇక్కడ పిక్చర్ మోడ్ వచ్చేసరికి ఎస్డిఆర్ స్టాండర్డ్ ఎస్డిఆర్ డైనమిక్ ఎస్డిఆర్ క్రికెట్ ఎస్డిఆర్ సినిమా అనేది ఉంటుంది అనమాట నేను ఎస్డిఆర్ క్రికెట్ లో అయితే ఇప్పుడు మీకు అయితే చెక్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ కాంట్రాస్ట్ అండ్ అదే విధంగా బ్రైట్నెస్ ఇవి రెండు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అనమాట ఈ యొక్క కలర్స్ ని మనం బ్రైట్నెస్ ని అండ్ అదే విధంగా కాంట్రాస్ట్ ని పెంచుకోవడానికి తక్కువ చేసేసుకోవడానికి ఈ రెండు మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఏ విధంగా అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు కాంట్రాస్ట్ వచ్చేసరికి నేను ఏం చేస్తానంటే ఫిఫ్టీ అయితే పెట్టేస్తాను ఓకేనా అండ్ అదే విధంగా బ్రైట్నెస్ బ్రైట్నెస్ వచ్చేసరికి ఫార్టీ కి అయితే వెళ్ళిపోతాను సో ఫార్టీ కి వెళ్ళిపోయే తరుణంలో మీరు ఇక్కడ ఇమేజ్ మీద అబ్జర్వ్ చేయండి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మీకు మీరే తెలుసుకుంటారు సో నేను ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు కాంట్రాస్ట్ ఫిఫ్టీ ఉంది అండ్ ఇక్కడ బ్రైట్నెస్ ని టెన్ పాయింట్స్ తగ్గిస్తున్నాను అంటే ఫార్టీ లోకి అయితే వెళ్తున్నాను సో చూస్తా ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది సో నేను తగ్గిస్తున్నాను చూడండి తగ్గిస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ కలర్స్ అనేవి మనకైతే డీటెయిల్ అనేది మిస్ అయిపోతుంది ఈ యొక్క కలర్స్ అనేవి చూసాను కదా ఫార్టీ లోకి పెట్టే వరకు ఎంత కలర్స్ మిస్ అయిపోయిందో ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి కలర్స్ ని పెంచుకున్నాను కాంట్రాస్ట్ ని బ్రైట్నెస్ ని పెంచుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి చూసాను కదా బ్రైట్నెస్ పెంచుకోవడం వల్ల ఏంటి మనకి ఇక్కడ షేడ్స్ అయితే వస్తుంది సో మరి షేడ్స్ ఏంటంటే మనకు బ్రైట్నెస్ వల్ల వస్తుంది కాబట్టి మన
అండ్ మీకు మీరే ఇప్పుడు చేసుకునే విధంగా మీకు అందుకే ఇక్కడ క్లియర్ గా అయితే చెప్పడం అయితే జరిగింది సో మీరు ఈ విధంగా కాంట్రాస్ట్ బ్రైట్నెస్ ని తెలుసుకున్నారనుకోండి మీకు మీరే అండ్ కలర్స్ ని అయితే సెట్టింగ్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ అదేవిధంగా షార్ట్నెస్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ మనం కలర్స్ కాంట్రాస్ట్ బ్రైట్నెస్ పెంచుకోవడం వల్ల మనకు కలర్స్ కనబడతాయి కాబట్టి షా ఇమేజ్ కూడా షార్ప్ గా కనబడాలి కదా ఇక్కడ థర్టీ అయితే పెట్టేసుకోండి అండ్ అదేవిధంగా అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్ అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ లో వచ్చేసరికి కలర్ టెంపరేచర్ అనేది చాలా హైలో అయితే ఉంది కాబట్టి మీడియం లోకి పెట్టేసుకోండి సో మీడియం లోకి పెట్టేసుకోవడం వల్ల మన కలర్ టెంపరేచర్ మరి ఎక్కువగా చూపించకుండా మరి కలర్ టెంపరేచర్ మిడ్ లో పెట్టుకోకుండా మీడియం లో పెట్టుకుంటే మనకు కలర్ టెంపరేచర్ అనేది చాలా అండ్ ఒక స్టేబుల్ గా ఉన్నట్టు అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇవన్నీ మీడియం పెట్టేసుకోండి కాంట్రాస్ట్ కూడా అండ్ మీరు హైలో పెట్టేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే బ్లాక్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా అవ్వాలనుకుంటే డార్క్ కంటెంట్ ఎక్కువ మీరు చూస్తున్నారైతే హై అయితే పెట్టేసుకోండి ఓకేనా అండ్ ఇక కాలిబ్రేషన్ సెట్టింగ్స్ లోకి రండి కాలిబ్రేషన్ సెట్టింగ్స్ లోకి వచ్చినట్లయితే ఈ యొక్క గామా అనేది కూడా చాలా బాగా మనకైతే యూజ్ అవుతుంది యాక్చువల్ గామా అంటే సరికి బ్లాక్ అని అనొచ్చు అండ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి టూ పాయింట్ ఓ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఎంత బ్రైట్ గా కనబడుతుంది ఇమేజ్ సో అంత బ్రైట్ వల్ల మనకి ఎలాంటిది అయితే మనకు పిక్చర్ అనేది మనకు కనబడదు అదేవిధంగా మనకు ఐ అనేది అంత క్యాప్చర్ చేయదు ఇక్కడ ఎందుకంటే డార్క్ కంటెంట్ మెయిన్ గా మనం ఐ అనేది తొందరగా క్యాప్చర్ చేస్తుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఓవర్ పెట్టేసుకున్న వల్ల మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అండ్ డార్క్ కంటెంట్ గా మారిపోతుంది అండ్ అదేవిధంగా పిక్చర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది మన ఐ అనేది క్యాప్చర్ అయితే చేస్తుంది సో ఏ విధంగా చేంజ్ చేసుకోండి అండ్ అదేవిధంగా ఒకవేళ మీకు నచ్చలేదు అనుకోండి ఈ యొక్క సెట్టింగ్స్ రీసెట్ చేసుకోండి యాజ్ టీజ్ గా ప్రీవియస్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ప్రీవియస్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళిపోతారు అండ్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు పెట్టుకున్న చేంజెస్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి నాకు ఇదే సెట్టింగ్స్ కావాలి ప్రతి ఒక్క వీడియోలో ప్రతి విధంగా నేను టీవీ ఛానల్ పెట్టినప్పుడు కూడా ఇదే సెట్టింగ్స్ ఉండాలనుకుంటే మాత్రం ఇంకా కరెంట్ సోర్స్ కాకుండా ఆల్ సోర్స్ అయితే పెట్టేసుకోండి అప్పుడు మీకు పెట్టిన ఏదైతే సెట్టింగ్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ యొక్క సెట్టింగ్స్ అనేవి అన్నిటికి అయితే అప్లై అవుతాయి సో ఈ విధంగా అయితే చేంజ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ జస్ట్ నేను ఇక్కడ మీకు చెప్పింది ఏంటంటే జస్ట్ ఎస్డిఆర్ కంటెంట్ తీసుకొని మీకు ఇక్కడ చూపించాను ఈ రెండింటికి డిస్టెన్స్ ఈ రెండింటిని మీరు మెయింటైన్ చేయగలిగితే మాత్రం మీకు పర్ఫెక్ట్ పిక్చర్ అయితే మీరు అయితే చూడొచ్చు కలర్స్ డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ ఏవైనా కానీ మీకు మీకే చేంజ్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ ఇది మాత్రం కంపల్సరీ ఫిఫ్టీన్ అయితే ఉండాలి అండ్ ఈ రెండింటి మధ్య ఎంత ఉండాలి తేడా జస్ట్ త్రీ పాయింట్స్ ఆర్ టూ పాయింట్స్ అంతకు మించి అయితే ఎక్కువైతే ఉండొద్దు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా మీరు అయితే చూసారు కదా ఎలాంటి తేడా అయితే కలుగుతుందో అలాంటి తేడా అయితే కనబడుతుంది మీరు పిక్చర్ లాస్ అనేది డీటెయిల్ అనేది మిస్ అయిపోతారు సో అందుకే నేను హెచ్డిఆర్ ని అయితే మీకు ప్రిఫర్ అయితే చేశాను చూపించడం కోసం ఇప్పుడు డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ అనేది అయిపోయింది మరి ఆడియో సెట్టింగ్స్ ఏం చేంజ్ చేసుకోవాలి అని ఆడియో సెట్టింగ్ అనగానే ఫ్రెండ్స్ నాకు ఒక చిన్న డౌట్ అనేది వచ్చింది ఎందుకంటే కామెంట్స్ అనేవి చాలా చూశాను అది ఏంటంటే ప్రత్యేకంగా కామెంట్స్ ఏం చేశారంటే బ్రో నేను ఒక వీడియో చూస్తున్నాను ఆ యొక్క వీడియో చూస్తున్నప్పుడు వచ్చేసరికి నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వస్తుంది ఆడియో అనేది ఆ వాయిస్ అనేది చాలా తక్కువ అయితే వస్తుంది అనేది అన్నారు ఓకేనా దానికి ఏమిటి రీజన్ అండ్ అదేవిధంగా దాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు క్లియర్ గా మీకు చెప్తాను అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేస్తారు టీవీకి అయితే వెళ్ళండి ఎందుకంటే మీరు టీవీ చూస్తున్నారు టీవీ చూస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తుంటారు అండ్ ఆ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అయినా కానీ అండ్ అదేవిధంగా ఇంకేమైనా సౌండ్స్ కానీ మీకు వచ్చాయి ఉంటాయి అండ్ దాన్ని మనం రెక్టిఫై చేసేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు టీవీకి అయితే వెళ్తున్నాను టీవీ అయితే క్లిక్ చేస్తున్నాను రిమోట్లో చేశాను కదా చేసిన తర్వాత అండ్ మనకు రిమోట్లో త్రీ డాట్స్ లైన్స్ అయితే ఉంటాయి అండ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేబోయేది ఏంటంటే మనం ఓన్లీ ఈ యొక్క టీవీని అండ్ ఎలాంటి సౌండ్ బార్ వాడకుండా హోమ్ థియేటర్ వాడకుండా ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది అయితే వర్తిస్తుంది ఓకేనా అండ్ సౌండ్ బార్ ఉన్న పెట్టేసుకుంటే ఏ విధంగా మనకు పనిచేస్తాను దాని గురించి కూడా చెప్తాను అండ్ మీకు కంగారు పడకండి సో మనకు సెట్టింగ్స్ లోకి అయితే వెళ్తాం సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇక్కడ సౌండ్ లోకి అయితే వెళ్లే ముందు ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఎస్ఎంఐ టూ పాయింట్ ఓ ఫార్మేట్ లో ఎన్హాన్స్ ఫార్మేట్ అయితే ఖచ్చితంగా మీరు అయితే చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేంజ్ చేసుకుంటేనే మీకు ఎన్హాన్స్ అనేది ఆడియోలో అండ్ అదేవిధంగా
అండ్ ఇప్పుడు బ్యాంక్ అయితే వెళ్తున్నాను బ్యాంక్ వెళ్ళేసిన తర్వాత ఇవి టీవీ స్పీకర్స్ ఆడుకున్నప్పుడు సరికి నేను చెప్పి ఏవైతే పని చేయో అండ్ అవి తర్వాత మాట్లాడతాను అండ్ టీవీ స్పీకర్స్ కిందికి రండి అడ్వాన్స్ సెటింగ్ ఇవైతే ఏమి మీరైతే అండ్ ఆన్ కానీ ఆఫ్ కానీ చేయకండి అడ్వాన్స్ సెటింగ్స్ లోకి వచ్చేసిన తర్వాత డిజిటల్ ఆడియో అవుట్ అయితే ఉంటుంది కదా డిజిటల్ ఆడియో అవుట్ లో మీరు క్లిక్ చేయండి అండ్ ఈ యొక్క పీసీఎం మోడ్ వచ్చేసరికి మీరు టీవీ ఆడియో నుంచి టీవీకి రెండు స్పీకర్స్ అయితే ఉంటాయి ఆ టీవీ రెండు స్పీకర్స్ నుంచి మీరు ఆడియో వీడియో చూస్తున్నప్పుడు ఆడియో వస్తుంటుంది కదా ఆడియో వింటున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ పీసీఎం మోడ్ పెట్టేసుకోండి పీసీఎం అంటే వచ్చేసరికి అండ్ పల్స్ మోడ్ మాడ్యులేషన్ పల్స్ మోడ్ మాడ్యులేషన్ అంటే టీవీ నుంచి వచ్చి ఏదైతే అన్లాగ్ ఆడియోని మనకు డిజిటల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మనకు ఆడియోని అయితే ఇస్తుంది అనమాట ఈ యొక్క పీసీఎం మోడ్ పీసీఎం మోడ్ లో వచ్చేసరికి మనం అండ్ టీవీ నుంచి వచ్చే టూ స్పీకర్స్ వచ్చే సౌండ్ పెట్టుకున్నప్పుడు మాత్రమే పీసీఎం మోడ్ పెట్టేసుకోండి అది కూడా ఎస్డి ఛానల్ స్టాండర్డ్ ఛానల్ చూస్తుంటారు అంటే మీరు హెచ్డి సెటప్ బాక్స్ కాకుండా అండ్ డిష్ టీవీ పెట్టేసుకొని కానీ డిష్ కనెక్షన్ పెట్టేసుకొని వేరే వాళ్ళ నుంచి మీరు అండ్ మంత్లీ మంత్లీ పే చేసుకుంటూ తీసుకుంటారు కదా ఇలాంటి హెచ్డి ఛానల్స్ హెచ్డి ఛానల్స్ కాకుండా ఎస్డి ఛానల్ చూస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్లకు అండ్ ఈ యొక్క పీసీఎం మోడ్ అనేది చాలా బాగా ఇంపార్టెంట్ గా అవుతుంది అనమాట అండ్ అది కూడా అండ్ ఈ యొక్క టీవీ స్పీకర్స్ నుంచి వింటే మాత్రమే ఓకేనా అలా పెట్టేసుకున్న తర్వాతకి మీరు క్లియర్ ఆడియో అయితే మీకు అయితే వింటే ట్రస్ట్ మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చెక్ చేయండి అండ్ ఒకసారి చూడండి అండ్ ఎలాంటి హోమ్ థియేటర్ కనెక్ట్ చేయకుండా సౌండ్ బార్ కనెక్ట్ చేయకుండా చెక్ చేయండి అప్పుడు మీకు క్లియర్ ఆడియో అంటే మీకు ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానీ అండ్ అదే విధంగా అండ్ ఎలాంటిది మీకు లైక్ వాయిస్ అనేది తక్కువ కాకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఎక్కువ కాకుండా అయితే ఉంటుంది అనమాట మరి తర్వాత కింద మనకు రెండు ఆప్షన్స్ అయితే కనబడుతున్నాయి డాల్బీ డిజిటల్ డాల్బీ డిజిటల్ తెస్తాను ఇక ఏదో అండ్ మరి డాల్బీ డిజిటల్ ఎప్పుడు పెట్టుకుంటాం భయ్య మన అయితే అంటారు ప్లస్ ఎప్పుడు పెట్టుకుంటాం అని సో మరి డాల్బీ డిజిటల్ ఎప్పుడు పెట్టుకుంటాం అంటే హెచ్డి ఛానల్స్ చూస్తూ ఉంటాం అది మామూలు హెచ్డి ఛానల్స్ కూడా కాదు అండ్ అది కూడా మనం సౌండ్ బార్ కాకుండా హోమ్ థియేటర్ కాకుండా మనం ఈ యొక్క టీవీ ఉన్న స్పీకర్స్ తోటి మనం టీవీ చూస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క సౌండ్ అనేది డాల్బీ డిజిటల్ లో పెట్టుకోవాలనుకుంటే మన యొక్క టీవీ హెచ్డి ఛానల్స్ చూస్తుంటాం కదా హెచ్డి ఛానల్స్ లో కొన్ని టీవీస్ వచ్చేసరికి మన తెలుగులో ఎన్ని హెచ్డి ఛానల్స్ ఉన్నాయి మెయిన్ గా అండ్ ఒక నాలుగు ఉంటాయి కదా అండ్ జీ ఈటీవీ స్టార్ మా జమిని ఈ నాలుగు అయితే ఉంటాయి కదా ఈ నాలుగిట్లో మనకు డాల్బీ ఆడియో అవైలబుల్ ఉన్న ఛానల్ ఏంటి రెండే రెండు ఉంటాయి స్టార్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ అదే విధంగా మనకు జమిని ఒకటి ఉంటుంది ఈ రెండు మాత్రమే ఉంటాయి కదా ఈ రెండిట్లో మనకు డాల్బీ ఆడియో అవైలబుల్ గా అయితే ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఈ యొక్క డాల్బీ డిజిటల్ పెట్టేసుకోండి ఈ తెలుగు అనే కాదు ఇంగ్లీష్ లో ఎక్కడైనా మీకు డాల్బీ ఆడియో అవైలబుల్ అయితే ఉంది అనుకుంటే మాత్రం ఈ యొక్క డాల్బీ డిజిటల్ పెట్టేసుకోండి ఎట్టి పరిస్థితిలో అది కూడా టీవీ స్పీకర్స్ నుంచి వింటున్నట్లయితే సో మరి మరి డాల్బీ డిజిటల్ ఎప్పుడు పెట్టేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం అండ్ మీ దగ్గర మంచి సౌండ్ బార్ అయితే ఉంది అండ్ ఒక బడ్జెట్ లో ఉన్నా పర్లేదు ఆ యొక్క డాల్బీ కి సపోర్ట్ చేసే చాలు ఎక్కడ సౌండ్ బార్ అయినా కానీ హోమ్ థియేటర్ అయినా కానీ సో మీ దగ్గర సౌండ్ బార్ అయినా హోమ్ థియేటర్ అయినా కానీ ఉంది కదా అప్పుడు వచ్చేసరికి కనెక్ట్ చేసేసుకోండి ఎస్డిఎంఐ త్రూ అయినా కానీ ఆప్టికల్ మోడ్ నుంచి అయినా కానీ కనెక్ట్ చేసేసుకున్నప్పుడు వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీకు అండ్ డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ ఆడియో తీసేసుకోండి ఓకేనా డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ ఆడియో తీసేసుకుంటే ఇంకా ఎన్హాన్స్మెంట్ అనేది మరింతగా అవుతుంది ఆల్రెడీ మీరు చూసేసారు కదా విఈ అల్ట్రా ఫుల్ రివ్యూలో ఆ విఈ అల్ట్రా ఫుల్ రివ్యూలో వచ్చేసరికి ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆడియో ఫార్మేట్ ఏదైతే చూసారు కదా హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ లో హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ లో ఎన్హాన్స్మెంట్ ఫార్మేట్ ని ఆన్ చేశాను కాబట్టి ఇంకా క్లియర్ ఆడియో అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అంత బేస్ అంత రిచ్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది అనమాట సో ఇదనమాట ఈ విధంగా అయితే చేయండి ఎస్డి ఛానల్ చూస్తున్నప్పుడు హెచ్డి ఛానల్ చూస్తున్నప్పుడు హోమ్ థియేటర్ కనెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా మీరు మోడ్స్ అయితే మార్చుకోండి ఇక డాల్బీ ఇక డిజిటల్ ఆడియో అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఉంది కదా డిజిటల్ ఆడియో అవుట్పుట్ డిజిటల్ ఆడియో అవుట్ మార్చుకుంటూ ఉండండి డిజిటల్ ఆడియో అవుట్ మార్చుకుంటున్నప్పుడే మీకు బెటర్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది మీరు ఏది వీడియో చూసినా కూడా ఓకేనా అండ్ ఇదేనమాట ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ గా మీకు అయితే అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ అర్థం కాకపోయినా కానీ కింద కామెంట్ సెషన్ లో కామెంట్ చేయండి కంపల్సరీ మీకు రిప్లై ఇస్తాను ఒకవేళ నేను చెప్పిన ఈ యొక్క పద్ధతి మీకు నచ్చి